V legendách si dáme žehličku, ale žehlit nebudeme. Úžasné návraty představí žhavou novinku roku 1961. Zjednodušený vlakový bodový zabezpečovač. A protože rok 2020 končí, připravili jsme střihovou reportáž plnou smíchu a zpěvu. Vítejte u posledního vydání magazínu Pozor vlak. Samozřejmě v roce 2020 malý foreček. Doufáme, že jsme vás příliš nevystrašili. Máme toho připraveno hodně, tak pojďme hned na první reportáž. Ukážeme vám vizuálně zajímavý příspěvek o svařování kolejnic. Abychom byli přesní, o svařování kolejnic pomocí termitu, což je vysoce hořlavá pyrotechnická směs. Dneska tady provádíme bestikovou kolej. Bestiková znamená, že je to bez styků, že nebude žádný hluk, žádné bouchání a vlak může plynule krásně jet po rovné koleji. Aby taková bestiková kolej vznikla, musí se kolejnice precizně svařit. A to byl účel naší návštěvy na Švestkové dráze, kde jsme se zajímali, jak se kolejnice svařují termitem, tedy pyrotechnickou silně exotermickou směsí práškového hliníku a oxidu železitého, hořící vysokou teplotou až 3000 stupňů Celzia. Termit se používá v místech, kde vlastně stroj to nemůže zavařit, takže to jsou převážně vyhybky, a různé nějaké náklonové tratě, kde vlastně ten stroj nemůže vařit, tak se na to pošlou termitáci, který provaří vlastně tu kolej. A nebo se, jak v tomto případě, termit používá na lokálních tratích. Ono se ale řekne svařit kolejnice. Má to jasná pravidla a porušení byť jediného vytvoří nekvalitní a tedy nebezpečný svár. Na svařování potřebujeme spáru 25 mm, na to nasadíme formu, která se teplně ohřeje. Strčí se k tomu kotlík, do kotlíku se nasype směs, tím se potom vlastně prskavkou zapálí obsah v tom kotlíku, proteče to do formy a v té formě to zůstane jako tvrdá ocel. Vždy po určitých metrech svařených kolejnic musí technici vytvořit takzvaný závěrný svár. Změří aktuální teplotu panující v místě závěrného sváru a... Napínáme zde koleje napínacím zařízením na teplotu 17 až 23 stupňů, v horských oblastech až 25 stupňů. Jde o velmi důležitou a precizní část svařování kolejnic. Proč? V koleji vzniká různé napětí, protože se kolej v létě roztahuje, v zimě smršťuje až o několik centimetrů. A to je vysoce nebezpečné. U nesprávně napnutých kolejnic by totiž v zimě docházelo k lomům kolejnic a v létě k jejich vybočení. V obou případech by tak vlak mohl vykolejit. Když jsou sváry provedeny přesně podle norem, technici ještě musí kolejnice zabrousit takzvaně načisto. Ano. Když zběžně sledujete svářeče při svařování kolejnic, člověka nezasvěceného ani nenapadne, jak je takové svařování vlastně technologicky a co se týče dodržování množství norem komplikované. V některém z příštích vydání magazínu Pozor vlak vám ukážeme, jak se kolejnice svařují strojně za pomocí elektrického oblouku. A to bude také parádní podívaná. Je tu expresní přehled událostí na železnici. Nejenom, že začal od 13. prosince platit nový grafikon 2020-2021, ale současně byl spuštěn systém jednotného tarifu jedna jízdenka One Ticket. Umožňuje cestování za pomocí jedné jízdenky vlaky více dopravců. Zatím ale nejsou součástí komerční spoje. Kupující se navíc musí připravit na to, že jedna jízdenka je oproti nákupu přímo u dopravců mnohdy o dost dražší. 
13. prosince se pro cestující otevřela nová zastávka Praha Eden, která se nachází na traťové přeložce mezi stanicemi Praha Hostivař a Praha Vršovice. Radikálně zde došlo ke skapacitění vlastně té vlakové dopravy a mnohem lepší provázanost na ostatní druhy dopravy z pohledu městské hromadné dopravy. Další významnost je v tom, že v daných lokalitách, kde se například teď nacházíme v Edenu, nic takového doposud nebylo, čili se tady vyřeší ta obslužnost vůbec i tady svatostánku sportovního klubu Slávě, ale i samozřejmě veškeré kultury a samozřejmě i obyvatelstvo, které se zde nachází. Ten význam není jenom rozhodně v rámci města, ale je až do Jižních Čech a tím, že vlastně se současně opravuje, respektive de facto téměř znovu staví celý čtvrtý koridor až na 160, respektive 200 km v hodině, no tak se nám i díky tomu to podaří být v Českých Budějovicích řádově za hodinu 40, což je neuvěřitelné. Já sám jsem z Budějca, jezdíval jsem jako študák 3 hodiny. S touto změnou přestali vlaky obsluhovat trať se zastávkou Praha Strašnice. Výstavba přeložky, která je hotová zhruba ze tří čtvrtin, začala v květnu roku 2018 a dokončená má být v říjnu roku 2021. České dráhy mají nového předsedu představenstva a generálního ředitele Ivana Bednárika, dlouholetého předsedu představenstva ceřinné společnosti ČD Cargo. Dozorčí rada se na této volbě zhodla jednomyslně. České dráhy mají jednoduchou úlohu odvěz lidi bezpečně, komfortně a včas. Co se týká bezpečnosti, konečně zaakcelerovat ETC, konečně zaakcelerovat všechny věci, které s tím souvisí, výběrové konání a zajistit si kapacitu dílní. Další priorita je to, aby jsme naučili České dráhy, že nás zákazí v náš plán. Návrat renovované slovenské strely do Kopřivnice, který byl naplánován na 15. prosince tohoto roku, se odkládá na přelom února a března roku 2021. Při zkušební jízdě totiž byla zjištěna technická závada na pohonu vozidla. Společnost Tatra se zvědomím, že jde přece jen o železničního veterána, rozhodla dát Českomoravské železniční opravně dostatek času na uvedení pohonu vozidla do perfektního stavu. Klub historie kolejové dopravy prosí všechny, kteří si váží železniční historie, zda by přispěli na opravu lokomotivy 434 2315 s tendrem 516 097. Své finanční příspěvky můžete posílat na číslo účtu uvedené na obrazovce. O opravované parní lokomotivě chystáme reportáž do dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Všem dárcům jménem Klubu historie kolejové dopravy děkujeme. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Všem. Většina lokomotivních řad má víc než jen jednu přezdívku. A tyto přezdívky se často v různých působištích liší. Když se ovšem řekne žehlička, každý správný a izboňák hned ví, že dnes se opravdu nebudeme bavit o domácích pracech. Přátelé, dnes si představíme opravdou legendu mezi našimi elektrickými lokomotivami. Jde o naši nejstarší rozšířenou posunovací řadu 110. Pomineme-li nejstarší typy elektrických lokomotiv ještě na stejnosměrné napětí 1500 V, které až do roku 1962 posunovaly na některých pražských nádražích a k tomu několik málo akumulátorových strojů, přebírali od parních lokomotiv výkony na posunech v celém Československu výhradně motorové lokomotivy. Přitom ale stále rychleji přibývalo stanic, kde byla zatrolejována většina kolejí. Využití elektrizace pro stišení a očištění posunu od exhalací se tak přímo nabízelo. Ovšem mezi všemi vyráběnými typy elektrických lokomotiv Škoda, tzv. první generace, posunovací stroje zcela chyběly. Narůstající potřeba takových vozidel se ale postarala o to, že do připravované škály lokomotiv druhé generace se posunovací stroje dostaly hned na první místo. Dva prototypy lokomotiv, které při pohledu z boku opravdu připomínaly žehličku známou z domácnosti, byly pod označením řadou E458.0 vyrobeny roku 1971 a staly se tak prvními zástupci druhé generace škodováckých lokomotiv. Po konstrukční stránce je žehlička čtyřnápravou kapotovou elektrickou lokomotivou na stejnosměrný prout o napětí 3000 V. 
Prostor dvou tvarově i rozměrově schodných kapot zabírají strojovny, mezi které je vsazena věžová kabina obsluhy. Na střeše kabiny se nachází polopantografický sběrač, kterým byly žehličky osazeny jako vůbec první sériově vyráběná řada. Před určení lokomotivy pro posun odpovídají kromě jejího uspořádání také základní technické parametry. Služební hmotnost 72 tun, délka 14,4 metrů, nejvyšší rychlost 80 km za hodinu a trvalý výkon 800 kW. Pro bezpečnou práci posunových čet vytvořili konstruktéři na obou čelech lokomotivy prostorné plošiny se zábradlím a madly. Také tvar bočních částí kapot je navržen tak, aby bylo z kabiny dobře vidět na nárazníky kvůli přesnému najíždění na vozy. Z prostorné kabiny lokomotivy je velmi dobrý výhled do všech směrů. Uvnitř můžeme najít diagonálně vůči sobě umístěné řídící pulty, z nichž ten hlavní má kompletní výbavu všechny měřící kontrolní i ovládací přístroje a pomocné je zjednodušené s pouze s základními prvky pro ovládání. Jízdní stupně se zadávají ještě po staru pomocí volantu řídícího kontroléru, který má celkem 38 poloh. Lokomotiva je vybavena ještě klasickou odporovou regulací výkonu, odporníky už ale jsou z materiálu Fechral, který umožňuje další dobu jízdy na odporových stupních. Uložení lokomotivy na podvozcích prostřednictvím podvolečných příčníků i konstrukce podvozku je odvozena od známých bobin dnešní řady 140. Také trakční motory žehliček jsou stejnosměrné a v podvozcích uloženy tlapově, tedy z jedné strany opřené o středový příčník podvozku a z druhé strany zavěšené přes tlapové ložisko přímo na nápravě mezi dvojkolími. Po úspěšném odzkoušení obou prototypových lokomotiv proběhla v letech 1972 a 73 seriová výroba 50 dalších lokomotiv E458.0, které se dostaly v menších skupinkách prakticky do všech československých deb se vztahem k železničním uzlům se stejnosměrnou elektrizací. V roce 1988 byly všechny stroje přeznačeny na řadu 110, ale už v 90. letech začal jejich provozní význam upadat a lokomotivy začaly být postupně odstavovány. Lokomotiva, kterou jsme si představili dnes, je ze všech dochovaných žehliček tou úplně nejcennější. Jde totiž o první vyrobený kus, pramáti nejen dnešní řady 110, ale i odvozených typů 111, 112, 113, 114, střídavých 210 a jejich exportních variant. Věřme, že tato lokomotiva unikne plamenům autogenu a podaří se ji uchovat do budoucna. Jejím majitelem je ČD Cargo a jejím domovem středisko oprav kolejových vozidel v Ostravě. Bezpečnost vlakové dopravy závisla dosud ve značné míře na lidském činiteli. A tu stačila malá nepozornost, malé opomenutí a byly vážně ohroženy milionové hodnoty i lidské životy. Proto se na československých státních drahách usilovně zavádějí nové přístroje a zařízení, které lidského činitele nahrazují nebo kontrolují. Jedním z takových nových zařízení je i zjednodušený bodový vlakový zabezpečovač. Zjednodušený bodový vlakový zabezpečovač se montuje na tratích, které nejsou vybaveny linijovým vlakovým zabezpečovačem. Pro jednoduchou konstrukci traťové části zařízení lze jim vybavit v poměrně krátké době značný rozsah tratí. Bodový vlakový zabezpečovač se v Československu vyvíjel od 50. let 20. století pod vedením inženýra Suchánka z výzkumného ústavu dopravního. Uměl přenášet sedm údajů a ověřoval se v roce 1956 v Řevnicích. Byl ale složitý. Proto vznikl zjednodušený bodový vlakový zabezpečovač, poprvé nasazený do zkušebního provozu v roce 1961. A o něm je náš film. Před nejvzdálenějším upozorňovadlem před předvěstí je k patě kolejnice namontován trvalý magnet, nazývaný traťový magnet. Na spodku lokomotívy je vpravo ve směru jízdy upevněn snímač. 
Jakmile vjede lokomotiva nad traťový magnet, způsobí jeho magnetické pole změnu v magnetickém obvodu snímače, která se pak přenáší dál na vyhodnocovací zařízení. Výsledkem celého procesu, který se ovšem odhraje ve zlomku vteřiny, je, že se v kabině strojvedoucího ozve výstražná houkačka a na světelném barovném návěstidle se místo bílého světla rozsvítí žlutý trojuhelník. Tím je strojvedoucí zpraven o tom, že se vlak blíží k předvěsti a je nucen osvědčit svou pohotovost stisknutím tlačítka bělosti. Kdyby strojvedoucí tlačítko bdělosti nestiskl, ať už z opomenutí nebo náhlé tělesné neschopnosti, zabezpečovač vlak samočině zastaví. Tak jednoduché to ovšem s vlakovým zabezpečovačem přece jenom není. Skládá se z několika tyčových magnetů uložených ve válcových dutinách hliníkového odlitku. Tento trvalý magnet je jediný prvek, který potřebuje zjednodušený vlakový zabezpečovač na železniční trati. Podíváme se teď v souhrném pohledu, jaké hlavní součásti vlakového zabezpečovače jsou namontovány na lokomotivě. V tendru lokomotivy přístrojová skříň. Na stanovišti strojvedoucího ovládací skříň. Dále světelné varovné návěstidlo s tlačítkem bdělosti. Elektromagnetický ventil. Přípojný kohout brzdného zařízení k vlakové brzdě. A dva snímače, každý pro jeden směr jízdy. Jako další součást vlakového zabezpečovače je ovládací skříň. Páčkou hlavního přepínače se zařízení zapíná nebo vypíná a současně se jim přepínají lokomotivní snímače pro jízdu vpřed nebo vzad. S tisknutím startovacího tlačítka se uvede zařízení do pohotovostního stavu. Použití startovacího tlačítka se zaznamenává na elektromagnetickém počítadle. Světelné varovné návěstidlo je výrazným prvkem vlakového zabezpečovače. Bílé světlo oznamuje pohotovostní stav. Varovný stav nebo porucha jsou návěstěny opticky žlutým trojuhelníkem a akusticky houkačkou. Na stanovišti strojvedoucího je dále několik tlačítek k dělosti. Elektromagnetický ventil uzavírá šoupátkem potrubí tlakové brzdy. Na snímače se podíváme trochu podrobněji. Podstatnou částí snímače je výkonový indikátor změn vnějších magnetických polí, doplněný zpětnou vazbou, který byl vyvinut výzkumným ústavem dopravním. Na jednoduché modelu si znázorníme jeho činnost. Traťový magnet nahradíme magnetem feritovým. Místo lokomotivního snímače použijeme laboratorní model indikátoru napájeného z tónového generátoru. Malý přípravek představuje světelné varovné návěstidlo. Pokud lokomotivní snímač indikátor není v oblasti působení traťového magnetu, svítí pohotovostní světlo bílé. vstoupí snímač do magnetického pole traťového magnetu, způsobí indikátor zhasnutí bílého a rozsvícení žlutého světla. Snímačem je možno pohybovat libovolnou rychlostí a jeho činnost je vždy spolehlivá. Viděli jsme lokomotivu 477046 projíždějící pokusným úsekem Praha Benešov. Mobilní část zabezpečovače pro ní vyrobil národní podnik Elektrosignál a bude následovat kredenc M262007, mimochodem dnes patřící železničnému muzeu v Bratislave. Jak se nyní s celým zařízením zachází? Strojvedoucí spustí nejprve dynamo. Odemkne ovládací skříň a hlavní přepínač přiloží pro předpokládaný směr jízdy. Tím zároveň zapíná zařízení na dynamo. Na světelné varovné návěstidle se rozsvítí žlutý trojuhelník a rozezvučí se houkačka. Nyní strojvedoucí stiskne tlačítko bdělosti. Na světelném varovném návěstidle se rozsvítí bílé světlo, které oznamuje stav pohotovosti. Když strojvedoucí tlačítko opět pustí, houkačka přestane houkat, ale lokomotiva zůstává zabrzděna. Teď je třeba stisnout startovací tlačítko. Elektromagnetický ventil přitáhne a uzavře šoupátkem potrubí tlakové brzdy. Lokomotiva se tím odbrzdí a je připravena k jízdě. Vysvětlíme si teď působení vlakového zabezpečovače za jízdy. Vlak přijíždí právě k prvnímu upozorňovadlu a lokomotivní snímač přejíždí nad traťovým magnetem. Pozor, blížíme se k předvěsti. 
Teď je třeba do šesti vteřin stisknout tlačítko bdělosti. Správně. Stroj vedoucí včas a dobře reagoval. Barovný návěstní stav se opět mění na stav pohotovostní. Vlak jede nerušeně dál. Může se vyskytnout případ, že strojvedoucí bude reagovat na barovné signály opožděně, tedy až po uplynutí šesti vteřin od začátku jejich činnosti. Teď už je pozdě. Postup samočinného zastavení vlaku je již zahájen. I v tomto případě je další jízda možná až po novém startu vlakového zabezpečovače. Ale ono to nebude jen tak jednoduché s tím novým startem. Automatické počítadlo zaznamenává přece každý nový start a ten se bude muset řádně zdůvodnit a také vysvětlit, proč a kdy. Proto pozor! Zjednodušený bodový vlakový zabezpečovač je novým zařízením, které pomáhá zajišťovat bezpečnost vlakové dopravy. Tímto zabezpečovačem z výroby Tesla mělo být do roku 1966 vybaveno téměř 3,5 tisíce kilometrů tratí. Dopadlo to jinak. Byl instalován na trati týniště nad Orlicí Hanušovice s motorovými vozy M4311 a Praha Tábor s pěti papoušky 477.0. V roce 1967 však ministerstvo rozhodlo, že nadále bude rozvíjen pouze liniový vlakový zabezpečovač. Na tratích bez něho mělo kontrolovat strojvědoucího tlačítko bělosti. Dnes se vede opět diskuze, zda jsou pro kontrolu polohy vlaku lepší liniové nebo bodové prostředky. Odborníci často připomínají myslivce z filmu Slavnosti sněženek v diskusi, jak připravit uloveného kance. Každopádně zjednodušený bodový vlakový zabezpečovač inženýra Suchánka byl dokonale zapomenut. A po zjednodušeném zabezpečovači budeme příště křižovat na trati se zjednodušenou dopravou. Já jsem zapomněl, co mám říct. A už vím. Můžu? Manželka už mě pochválila, že už mi nemusí ani moc opravovat. Primárně vypružení zajišťují listové. Zajišťují? Ano, ano morava. <laughs> Nejde mi to. Už jednou jsme skříň pořád. A jsme skoro v záběru. Bude soutěž tradiční. <laughs> s ocelovou samonosnou skříní krytou plechem a dvěma koncovými nástupními, které... A budete se divit, to tež požaduje i česká televize. Česká železnice. Jo, to je tak normálně. Normálně. Vypadá, vypadá normálně, moc přesně. Ano. Stejně jako naše nepovedené vstupy, bylo rok 2020 nepovedený a ve znamení roušek nejenom pro Česko, ale vlastně pro celý svět. Rád vás provedu pracovnou. Hej, je tady maskot, je tu chameleon. I naši předkové v podstatě šetřili energii a čas a doslova moc se s tím nemazali. Covid-19 zabíjel, zkomplikoval, co mohl, rozhádal společnost, ale naštěstí tým televizního magazínu Pozor vlak si zachoval chladnou hlavu. Dodržoval úzkostlivě vládní nařízení. To, abychom neskončili v karanténě. Bojoval proti trudomyslnosti někdy černým humorem a také písní nartu. Říkal si Jede vlak z lesa, hlídá ho esa, kola má kalená, svítí mu zlena. Jede a uhání, přes mu nebrání, motory kvílí, bezpečně k cíli. Právě proto, že jsme nepropadali blbé náladě, ani jsme na to neměli čas, se nám podařilo odvysílat 12 neošizených relací. I když to někdy bylo popravdě velmi dobrodružné. Například rozhovory s respondenty bez roušky se točily tak, že jsme spustili kameru a štáb utekl za dveře. Která rozstřížením v polovině změnila svoji hodnotu na půlku toho, tak to asi nevysvětlím už nikdy. A to nemluvíme o problémech, kdy jsme sestříhané pořady občas odevzdávali do televize za minutu 12. Za rok 2020 jsme natočili téměř 1 terabajt záběru, což se rovná 58 hodinám hrubého materiálu. Ve střížně jsme strávili téměř 500 hodin, vypili hektolitry kávy a čaje a snad je to obrovské množství práce vidět v každém jednom vydání magazínu Pozor vlak. Vítejte u nového vydání magazínu 
magazínu Pozor vlak. Ano, vítejte a to hned dvojnásobně. V roce 2020 jsme projeli prakticky celé Česko. V Brně jsme vám ukázali nový dopravní sál. Za mnou vidíte uh, tři řady, no, dvě řady pracovišť. Tak ještě jednou. Mhm. Velkou pozornost vyvolala pražská reportáž, kterou jsme hodně dlouho odkládali. Protože se nám téma zdálo až moc páchnoucí. O opravách vakuových toalet. Jednou jsme vytáhli odsaď i pánskou košili. Do Chebu jsme zajeli navštívit sbírku plně funkčních drážních hodin Roberta Markse. Úžasná podívaná. Tyto podružné hodiny IBM je to další jeden z cených exponátů, který se mi podařilo v poslední době získat. Alan Buček nás pozval do svého domu v Rosicích u Brna. Kde má sbírku o velikosti 100 tisíc kusů lepenkových jízdenek, které sbírá podle pořadového čí. Toto je nejstarší jízdenka mé sbírky. Je vydaná v Drážďanech, platila na jízdu do Prahy a vydaná byla 20. dubna 1893. Chtěli jsme v týně nad Vltavou s Lucí Vondráčkovou renovovaný motorový vůz 811 SK. A zaspívali jsme si. Já jsem vlaková hodně, takže když můžu, tak jedu vlakem kamkoliv. Ať už jsem, když jsem zkoušela v Brně, tak jsem každý den jezdila ráno Praha, Brno, Brno, Praha. A, takže vlaky zbožňuju. Na konečné stanici svět čekám už léta. Čekám, až přijede vlak a přistaví vůz. Nastoupím do první třídy cestu kolem světa. Jak i karos nastavím křídla paprsků snů. I kus umění z desné jsme přinesli na obrazovky. Zaujal nás Martin Přikryl. Uměleckým jménem Matis, který nádherně, ale opravdu nádherně maluje železnici. Pardon, můžu, můžu ještě jednu otázku. <laughs> Čím to, že jste začal malovat železnici? A také Ostravu jsme nemohli vynechat. Máme tam v klubu železničních modelářů kamarády nejenom se smyslem pro úžasné modely, ale především se smyslem pro originální ostravský humor. <laughs> Milé aktuality, výborně. <laughs> Protože máme šikovné fanoušky, doputovala nám ze slovenské spíšské nové vsi od Vladimíra Olšavského, Martina Malučkého a Matěje Kočiše profesionálně natočená reportáž o 40. výročí dvojdílných lokomotiv E479.1. Na první pohled jedinečná originální lokomotiva. A protože máme kamarády také ze spravodajského portálu idnes.cz, jeli jste s nimi přímým vlakem do Chorvatska, což byl mimochodem husar kousek regiojetu, jak zbláznit Čechy, aby jeli za mořem vlakem. Jak dlouhá trvá ta trasa a kde všude zastavuje? To vám řekl naprosto přesně. Trasa trvá přesně asi pět piv. Pokud se zaměříme na novinky obsahové v rámci televizního magazínu Pozor vlak, největší radost nám působil tento šikovný chlapík. Rostia Kolmačka. Ahoj všem, ahoj všem, ahoj všem, ahoj všem, ahoj všem, ahoj všem. V lednu roku 2020 jsme totiž spustili rubriku Legendy, která se natáčí více méně s ročním předstihem. Nejčastěji se ale zavazadlový prostor využívá pro přepravu kočárku či jízdních kol, pro které to nejde. V legendách budeme pokračovat i v roce 2021. Protože máme připraveno dalších 12 dílů. A pak také ty úžasné návraty. To je naše další srdcovka, která vzniká ve spolupráci s Národním archivem. Přiznáme se, že jsme archiváře Miroslava Kunta museli doslova a dovolte nám ten výraz ukecat, aby si stoupil před kameru a vyplatilo se to. Zajímavé dobové filmy jsou dokreslovány mnohdy neznámými a poutavými informacemi, po nichž Miroslav Kunt pátrá i měsíce, aby se s vámi o ně podělil. Filmované kolejiště kroužku železničních modelářů Domu pionýru a mládeže hlavního města Prahy se nacházelo v Karlíně. Bylo velmi poškozeno při stěhování v roce 1979 do Pražské podbaby. I tuto rubriku budete moci v roce 2021 nadále sledovat. Filmů je ještě dost. Tyto záběry tu nejsou omylem. Zmiňujeme novinky a úplně jsme zapomněli na největší novinku v týmu Pozor vlak, na Simona Valeriana. A teď prozradíme, co děláme ve volných chvílích, jo, Lary? Jo, prozradíme to, ty smíšku. 
My totiž ve volných chvílích třeba i zpíváme a hrajeme. To děvčátko tu s námi žije, ve vzduchu voní jeho svěží den. Toto malé stvoření se narodilo 18. září tohoto roku našemu sametovému hlasu, tedy Simoně Krajíčkové, která i přes vysoký stupeň těhotenství stále namlouvala komentáře a Maxík se těšil na bráchu. Tolik tedy rok 2020 magazínu Pozor vlak v kostce. Pevně věříme, že se vám pořád líbí i s vědomím, že je stále co vylepšovat. Děkujeme za podporu, děkujeme i za kritiku a děkujeme i za pomoc, když nám posíláte různé typy na reportáže. Nejraději jsme, když nás upozorníte na zajímavého člověka anebo uskupení lidí, kteří se věnují něčemu netradičnímu v drážní oblasti. Vždyť víte, že se v každém díle snažíme naplnit podtitul našeho pořadu. Všechny barvy železnice. Přátelé, kamarádi, jsme v závěru posledního vydání magazínu Pozor vlak v roce 2020. Ale ještě si dáme soutěž. Ptáme se, v čím jsme dnes svařovali kolejnice. Správné odpovědi pište na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. ledna 2021. A dodám, že hrajeme o trika Pozor vlak pro tři z vás. No nic, za celý tým magazínu Pozor vlak vám přeji rok 2021, pokud možno bez roušek. Hodně zdraví, štěstí a pro nás, praštěné kolejnici, přidávám speciální přání. Železnici zdar! To člověka znám. Je tu expresní přehled událostí na železnici. Nejenom, že začal od 13. prosince. Ne. Spěchám. Když se budeš na mě usmívat, tak můžeme to zkusit udělat. Mm -hmm. Ahoj všem. Většina lokomotivních řád má víc než jednu přezdívku. Pardon. Zasekl jsem se. Dopadlo to jinak. Byl instalován jen na trati. Byl instalován jen na trati. Uvěřil. Uvěřil.